Hi students, basic elements of spectroscopy and the bar in the chapter le, I'm like to discuss here and put this in the topic representation of spectrum. Apart to pick a parimbo regarding by another day, you part to do with each chapter of sanicum, each chapter in the full PDF notes, e video day, thala description le unde, are able to first comment item yan, it in the day, apart the elaborate download either day, you see ya. Upon the representation of spectrum on the number par in the day. अब वड़े रू स्पेक्ट्रोस्कोप उपयोग इस चोंडे नम्बरे उरे सैम्बल इंडे अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी जेई आने। अब दाने उरे स्पेक्ट्रोस्कोप इंडे उरे स्किमैटिक डायग्राम इंदु बारेन्दे। वड़े रू लाइट सोर्स इंडे। आ लाइट सोर्स इंडे नम्बरे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन्स से एमिटे� Tadi itu berindu, aduh diffraction itu ayam itu M2 yang baru ini mirror lake berindu. Apa sahaja kita nak cari, kita grating ini, nama kita nak rotate dia. Rotate ini, nanti kita cerita ini angle of diffraction yang kita mari mari beri gayum. Different frequency ini, leh, nama kita awal angle seperti itu, nama kita ini M2 lake berindu, berenda awal radiation yang nama kita ini frequency nama kita determine dia. Ini dia angle of diffraction yang kita mari dia mari. Okay. Pada ni saya cerita ini grating ni grating ubi ubi cuman, mungkin dia am different frequency sih na, nama ke i m2 ini orang ini mirror lake, cuma ada orang ini mirror lake terdetik sampel lake beri nanti sampel ni absorption spectra yang nama kita study jadi nanti. Apa sampel lake ke varianda radiation de frequency nama ke vary je ya, ini grating ini angle of diffraction ingat na mati amari. Okay, angle of incidence mati apa angle of diffraction macam, pada ni saya cerita ini sampel lake beri nanti. Frequency of radiation, nama kita seti ambet. Okay, yang dah ayam, yang macam mana orang mirror itu tadi itu sampel beri nu radiation, adanya siasam, adanya S2 yang baru ini seperti loike arti beri nu, berdiri mirror itu nama kita use ini nanti, am mirror itu tadi itu berindom, beri spherical mirror ane, adanya tadi berindom berdiri saudara plain mirror itu tadi, amplifier, recorder, detector kan nama kita berada kana, berdiri anu nama kita absorption spectra, recorder ini beri nanti. Okay, apa ini adalah orang yang spectrometer ini, alang itu spectroscope ini, pin schematic diagram. Ibadah sampel, nama kita place ini, ini adalah S2 yang baru ini selit ini terutama mungkin lah. Ini adalah absorption spectra yang nama kita study je ini. Apa ibadah yang kita lakukan adalah kita ini adalah ibadah intensity of radiation comparatively small. Anu adun itu adalah sampel thermal degradation untuk tidak mahu ni lah. Ibadah sampel ini, ini cuaca itu ini damage untuk sembuh kita. Ibadah, ibadah yang orang kita nama kita vekyam ini adalah ni lah. Ini adalah itu pat ini nama kita sampel vekyam. Pasal ibadah S2 yang baru ini, awal pat awal vekyam baru ini S2 ini terutama mungkin lah. Kita kira bawah itu ram. Nah, kita radiation sanjiri cedeni sanjiri cikar ini, aduh, untuk ini ada heat korai korang ni terendah, intensity korai korang ni terendah, oleh itu untuk ini thermal degradation pun sambung kita, cuaca itu undah undah damage jadi sunum, ini sampel ni dah villa ini adalah tan. Yang dah ayam, ini ada, nama kita sampel yang kita ini ada, nama kita recorder le, satu spectrum undah. Karena ini adalah ini ada ini sampel ni ada molecules ni, ah molecules ini radiation ni energy. Photons, le absorb ini dite, lower energy level ni, higher energy level ni, kita excite juga cie. Apa ni? Ini falah ite, ini ni sampel kerja ni, beri nara radiation, nampun oki kerja ni, le absorption ni ni dite, receive ini dite la photon, a wavelength, adil le absent ari kum, abadah nampun kendo utam absorption spectrum kitu, le. Apo nampun kanga ni kitu nampun absorption spect, line spectra, oki. Nampun recorder le. Theoretically, we are going to be able to expect this. Theoretical representation of spectral line, absorption spectral line, we are going to be able to expect this. This is what we are going to be able to expect this. We are going to be able to expect this. We are going to be able to expect this. Okay, so we are going to be able to expect this. We are going to be able to study different frequencies. We are going to be able to study the spectral line. We are going to be able to study a particular frequency in a lower energy level and higher energy level. अब आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इतना समय तक ये ग्रेटिंग ने दिलचस्प पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इतना समय तक नमक इन दिनों तो अब्सोर्प्शन आरकुन उन्हें एक स्पेक्ट्रल लाइन एक लाइन है नमक के बड़ा किटो अलग इन्हें हमने नोकी करिया नोकियों के आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले बड़ा लेफ्ट बागत Nale pada right most ni an absorbance ane ganjil. Lo absorbance ni pada tarikh itu zero mulu hundred ane. Apa apa particular frequency le? A mulu van a photon ni. Ma particular frequency le mulu photon ni absorb absorb cehi dua. Dua untuk zero ni ane hundred awan dah tarikh itu. Nama kita kana. Ini ane theoretical representation of spectral line ni beranade. Okay. Berada transmitter ni serigah ada hundred to zero awanu particular frequency. 
where trans, uh, transition take place, uh, excitation take place uh, for molecules from lower energy level to higher energy level. At the same time, absorbance is zero in the hundred hour. A particular frequency move and it absorb in the other. Now, theoretical representation. But so practically, we have a recorder. Recorder is okay. If we have a narrow line, it is theoretical. It is not a spectral line expected. It is not a broad and it is not a broad and it is not a spectral line. In the new peak, we have a broad and spectrum. We have a narrow line, it is not a spectrum. Adalah sebabnya dalam ini ni ale, ibu deh slitchi gal eh ceri ceri berita ni, terus narrow ikan jalan kunjung ceri ceri berita slitchi gal kokke berita ni, S one ni berita ni, S two ni berita ni. Padu untuk mana, ya range of frequency of radiation sini, ini ni um, ah ini slitchi gal eh, ini sample lek eh, sample udah pass ye padu, okay. Slitchi berita kuar dalah itu untuk mana, ah ya range of frequency sample udah, nama le terus grating ni terici beri ni ale, perlu single wave lang tak allah urikulum sample udah pula. Range of frequency sample udah po. Padu untuk mana? Ah, range of frequency log ke indah narakan lah sajadah indah molecular transition narakan itu sajadah ini. Okay. Adu untuk nama ke? A particular frequency le, matron tu allah molecular transition narakan dulu. Range of frequency le, karena slitte range of frequency allow cie ini nende. Sample udah pass cie ani. Apa adu untuk? A range of frequency le molecular transition narak ke gayum. A particular frequency le matram Oru narrow line kitta na theoretical representation jenna vittista maite practically na mak recorder le kitta oru broad end spectra irku range of frequency le absorbance kitta na alle oru pinne representation na practically na mak kitta ay nalla dhan okay apu idu ivada na mak along x x frequency um along y axis absorbance one eduthittullu pradhanayittu absorbance one eduthittullathu appi curve namlu direct curve ennaanu pariya direct curve representation of the spectral line aanu ini derivative curve of spectral line um undu okay appa direct curve um derivative curve um compare cheyanu ini namlu cheynathu direct curve representation of spectral line le along x axis frequency of the radiation aayirikkum along y axis absorbance aayirikkum appo namlu kandu okay if frequencies Taken along x axis and absorbance is taken along y axis in the recorder. Such a representation of spectral line is known as direct curve representation of the spectrum. Okay. If frequency is taken along x axis, but a rate of change of absorbance with frequency is taken along y axis in the recorder, such a representation of spectral line is known as derivative curve. Okay. Apa along x axis frequency dan ni ane, bagus. Along y axis absorbance transmittance. That is not the same. It is da by d nu. Rate of change of absorbance with frequency. That is the representation of spectral line. We call it derivative curve. Now, we call it spectral line direct curve representation. We call it a single spectral line and a narrow line. We call it broad and high. Because we call it range of frequency. Because we call it a little bit. Pada untuk dana a range of frequency lakukan molecular transition nak kau tu untuk, dalam ke broader right lalu spectra anak kita itu, okay. Apa dah iru direct curve representation of spectra, practically, ya le. Ini derivative, dinda corresponding right lalu derivative curve itu yang ada dengan yang awiria. D A by D nu, sih dengan yang ni kita. Berapa dua? Optimum, mana tu kanan, le. Optimum range itu kanan berapa? Okay. A optimum dinda difference, optimum frequencies, ya le. Optimum frequencies in the difference. That is here. The width of the spectral line. The width of the spectral line is a little bit of a derivative curve. What is it? The optimum levels in the difference. It is a little bit of a difficult curve. The width of the spectral line is a little bit of a difficult curve. It is a little bit of a difficult curve. It is simple. It is a little bit of a optimum levels of frequency difference. Spectral line width in the way. The width of the spectral line can be found easily using derivative curve. Width will be equal to the difference between the optimum level. Okay, frequency difference between the optimum levels in the way. Now, the center of the spectral line is easy to get the derivative curve. That is, we have the curve x axis to meet in the point. This is the center. This is the center of the spectral line. It is difficult to locate the center of the spectral line. It is difficult to locate the center of the spectrum in direct curve but center of the spectrum can be easily located in derivative curve which will be the 
point at where the derivative curve meet with the x axis. Apo nukka width of the spectral line kaana anum, center of the spectral line kaana anum, eluppam derivative curve ilana. Adha anu derivative curve in the advantage, advantage of derivative curve over direct curve. Okay, apo ee randi reithi ilum spectral line represent ee yam, ee derivative curve anu urcchu koodi advantage aayittu illa, ilai, urcchu koodi nalala representation anu anu paray anadu. Rendri idhi ilu record ee inna spectral line absorption spectra ee kota, emission spectra ee kota, rendri idhi ilum record ee inna spectroscope ee kala indi. Okay, idha anu urcchu koodi nalaladu enna anu paray anadu. Ee spectroscope ee ilu uru chariyo kariyo koodi paray anu illadu, ivada ya namala amplifier um record um okka kandu, ilai, avada ekke palapilum randomly generated electric signals unda avan illa sadhidhe indi. Okay. Anavishim ayattu kora electric signals okka adhinath unda avan illa sadhidhe indi. Adhuk aarana nammalukki gittin na spectral line day avari practical representation nammalu kandu. Broad and right illa spectrum. Alay. Apo adhile chela bhaangal okke ingane peaks um troughs okke. Chari chari peaks gali troughs gali okka varan illa sadhidhe indi. Okay. Adhaya nammalu ingane yaan expect ee inad engilum vada ingane peaks gali dhok ingane kaana illa sadhidhe indi. Okay. Apo adhile nammalu noise anna anu pariya. Unusual peaks and troughs appeared on the representation of the spectrum from the, uh, at the recorder due to the uh, generation of randomly, uh, random electric radiations in the amplifier recorder, etc. So, that is the noise of the noise. Okay, so that is the work. In the basic elements of spectroscope, we discuss the spectroscope. The spectroscope is the first thing, the white source. Then, we have a sample that we have to place in the bag. That is the absorption spectrum that we have to study. Then, we have a modulator. Pine analyzer and detector and computer recorder and itu scanning device and itu tiga orang bahang le. Okay, apa yang important itu bahang le scanning device atau macam apa tiada le white source, sample, modulator, analyzer, detector, computer recorder. Apa itu enggane yang orang absorption spectra study je yang ini sahdi kena itu ini adalah. Amal le white source tu biologi onde, white source ni ni light tu beri, alai. Jadi polychromatic light yang pernah beri white source ni ni. Orang ni ada yang wavelength tu kelantan, alai. Adanya amal mirror itu ke biologi onde, ini sample lek ke. Concentrate ini, fokus ini, apa yang saya buat. Apa saya ambil dengan itu, absorption ada. Alai, lower energy level dengan higher energy level sila ke molecule se excite ia perlu absorption ada. Ini yang agaknya, apabila absorption ada, nanti lah absorption spectral lines akan kudi itu lah, satu radiation ada, apa yang kita buat dengan modulator lagi kita buat. Modulator, apa itu radiation? Ten to thousand times obstructive. Okay, ada yang kita tarik sebentar. Ada yang ada satu frekuensi le, ada yang mana satu second le, ten modal. Thousand shvare, tawana ingan ini dia obstructi dondi dikim, tada sepedi dikondi dikim. Angan eh, awu obstruction oke, nara ti itu awu radiation analyzer lek itu, analyzer itu tamla grating anu view ikan dade. A grating eh, ini dia, adale desired frequency, polychromatic light anu, le adale awasi orla, pin frequency, nama ke choose ian ini dia analyzer view ikan, adale grating view ikan, grating ini dia angle. Anggana mati itu, ala angle of diffraction, nama kita anggana mati, amat anggana rotate itu biji itu. Bayangkan sini tu different de angle of rotation ni le different de frequency ni ane, adz steady je. Okay, bo, enam range of frequency ni analyzer ni ke itu, itu ni ane, adz ni nama kita ni am, itu anggana rotate itu biji orang le decide frequency, choose ian mandi patjum ane lala ane. Okay, entah ayam, ah, ibarat computer recorder nama kita kana, ini computer recorder eh. Ini itu dalam analyzer rumah itu sinkronize itu dalam, mungkin frekuensi rumah itu match je, pichu pichu itu dalam. Okay, apa partikel, apa apa particular frekuensi le absorption nakkan dengan tenggel le, apa itu computer record le itu kani kyu. Particular frekuensi le absorption nakkan dengan tenggel le, apa recorder le, apa spectral line kani kila, particular frekuensi le spectral line kani kila. Macam mana? Analyzer rumah itu computer record le sinkronize itu pichu itu dalam, apa analyzer rumah itu biologi, nama kita orang frekuensi ni mati mati, ini orang frekuensi itu. Nada kau nunda, engan frekuensi engan, nampak choose iya, le, ini angle of diffraction macam ni. Bayangkan sini cipte, apa particular frekuensi le, ini nada kau nunda, le, ada ada absorption nada kau nunda, nada kau ni le, ni le, apa particular frekuensi le spectral line kani cipte, alang itu kani kaya, kani kaya, ini recorder ni, paraya mandi petu, okay. Pada ane, pada detector ni orang ni sambil dana biologi ni, dah detector je ini ada, ini pada radiation ane, light ane pun amal ini biologi ni, le, le, white light ane biologi ni, le, apo आ लाइट एनर्जी है एसी अल्टरनेटिंग कारण दाखिल मार्चन आला ने ये डिटेक्टर ऐनु बारे इन्दर ओके लाइट ने एसी आ की टम आती है 
alternating current aki maati adana detector cheynade aa detector illu undavuna ac a amplify cheyana or amplifier ivade ee computer recorder indi detector indi edayil verunnundu or amplifier aa amplifier inde frequency ee modulator modulator um aayittu endu idittundavum synchronize cheyittundavu മനസ്സിലായല്ലോ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഈ മോഡുലേറ്റർ ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് നമ്മുടെ റേഡിയേഷനെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് അവിടെ തൗസ ടെൻ ഹെഡ്സ് മുതൽ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് വരെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ മോഡുലേറ്ററുമായിട്ട് സിംക്രണൈസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മോണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല കാരണം സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അനലൈസർ അഥവാ ഗ്രേറ്റിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല കാരണം സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഫ്രീക്വൻസി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡറിനെ ഈ വൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് സിംക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് കറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കറവോ ഒക്കെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ സ്പെക്ട്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് എലമെൻസ് ഓഫ് എ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇനി റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിനെ വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിനെ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് കാണിപ്പിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുക വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിനെ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് കാണാൻ കാണിക്കാൻ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഹൈ ആണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിനെ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് അല്ലേ വേർതിരിച്ച് കാണിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് കാണിപ്പിക്കാനേ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ റിസോൾവിംഗ് പവർ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ടു ഷോ ടു ക്ലോസർ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ്ലി നോൺ ആസ് റിസോൾവിംഗ് പവർ അപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു മെഷർ കൂടിയാണ് അല്ലേ നല്ല റിസോൾവിംഗ് പവർ ഉള്ള സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ മോശമാണെന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കുക എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഹൈ ആവുക എപ്പോഴാണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ ലോ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അതൊരു സ്പെക്ട്ര ലൈന് ഇത് അടുത്തൊരു സ്പെക്ട്ര ലൈന് അവർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ സ്ലിറ്റ് വിടുത്ത് ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിടുത്തുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പീക്കുകളുടെ ഡിഫറൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഈ ഒരു വിടുത്ത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്പെക്ട്ര ലൈൻ പോലെ അല്ലേ അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് സാധിക്കില്ല ഈഫ് സ്ലിറ്റ് വിടുത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ക്ലോസർ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ദ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് കനോട്ട് ബി ഷോ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ലി ബൈ ദ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ റിസോൾവിംഗ് പവർ വിൽ ബി വെരി ലോ ഫോർ സച്ച് സ്പെക്ട്രോമീറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ എക്സിറ്റ് സ്ലിറ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് വളരെ കുറവാണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഈഫ് ദ സ്ലിറ്റ് വിടുത്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് സച്ച് എക്സിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ ഇത് രണ്ടും പാസ് ചെയ്യും ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിനെയും ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ഈ സ്ലിറ്റ് വിടുത്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലോസർ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് റിസോൾവിംഗ് ദോസ് ടു സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ഡിസ്റ്റിൻഗ്യൂഷ്ലി ബൈ ദ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സച്ച്
നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതാണ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സാമ്പിൾ മോഡുലാർ ട്രാൻസിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദീസ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ബ്രോഡർ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഒപ്റ്റെയ്ൻഡ് ഈ സ്പെക്ട്രൽ ലൈന് ബ്രോഡൻ ആവാൻ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ട് ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ട് ഹെയ്സൺസ്ബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലകത്ത് ആദ്യം കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് സാമ്പിളും ലിക്വിഡ് സാമ്പിളും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കൊളൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസിനൊക്കെ പെറ്റർബേഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നേരത്തെ കൊളിഷന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എനർജി ലെവൽസ് ഇതിനൊക്കെ പെറ്റർബേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ മാറും അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയും എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം എനർജി ബൈ എച്ച് ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ അല്ലേ എന്താവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രോഡൻ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബ്രോഡൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് കൂടുതലായിട്ട് ലിക്വിഡ്സിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് ലിക്വിഡ്സിലാണ് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡ്സിലും ഗ്യാസിലും അത് കാരണം ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ലിക്വിഡ്സിലാണ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് കൂടുതലായിട്ട് ലിക്വിഡ്സിലാണ് കാണുക ഓക്കെ ഗ്യാസിലുണ്ട് സോളിഡ്സിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഗ്യാസിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂവിങ് മോഷൻ കാരണം അതാണല്ലോ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന ആ ചേഞ്ചിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിള് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഷിഫ്റ്റ് വരും അല്ലേ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റും ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റും ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കൂടുതൽ അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ സ്റ്റാർ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ മോഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്ര ലൈന് ബ്രോഡനിങ് സംഭവിക്കും ഇതിനെയാണ് ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ആയിട്ട് കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് ആയിക്കോട്ടെ മൂവിങ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് സ്പെക്ട്ര ലൈൻ ആണ് ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ്ങും കൂടുതൽ ഹൈ ആയിട്ട് സിവിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസിലാണ് ഓക്കെ ഗ്യാസിനേക്കാളും സോളിഡ്സിനേക്കാളും ഇനി ഇവിടെ അൺസെർട്ടനിറ്റി എസൻബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിലും അതിൽ കൊളിഷൻ ബ്രോഡനിങ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡോപ്ലർ ബ്രോഡനിങ് ഇല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്ര ലൈന് ബ്രോഡൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നാരോ ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല അത് ബ്രോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഹേസൻസ്ബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ് സംഭവിക്കുകയാണ് ഹേസൻസ്ബർഗ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ എനർജിയും മൊമെൻറ്റും ഒരേ സമയത്ത് പിന്നെ മൊമെൻറ്റവും പൊസിഷനും ഒരേ സമയത്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല
ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ കാണുന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഐ ബൈ ഐ സീറോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു എപ്സിലോൺ സി എൽ അതാണ് ഐ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗിവൺ ലെവൽ ഒരു ഗിവൺ ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കാരണം എത്രയാണ് ആണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഐ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ സീറോ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ആണ് ഐ സീറോ ഇനി എപ്സിലോൺ എന്താണ് മോളാർ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൽ ഈ പറയുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ഫുൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അതുകൂടി വായിക്കുക ഓക്കെ